时说：“在外面想不想我？”想，想死了，想的我呀，心急火燎。敢说不想？<笑>实话告诉我，你在外面有没有想好的？你说。我可告诉你，你要是在外面有相好的，我就出去偷情。<笑>其实，男人在外有几个能管得住自己的？起码你现在是我的。妈，这香是什么味儿啊？<笑>知道二爷今天一早要出门，早饭早就准备好了。啊二爷，嗯，这里头放了什么？啊，我放了点芝麻。芝麻。粥里放芝麻，这是什么粥啊？芝麻粥。<笑>二爷，好吃吗？嗯，不错，好吃，挺香的。柳妈教我的，她说放了芝麻可以提味儿。嗯。嗯，饱了。有事吗？这是一包烧饼和猪桶茶，请二爷带在路上。带这些干什么？走山路，肚子容易饿，这些烧饼能久放，到时候可以充充饥。猪桶茶清凉解渴。是你啊，二爷，你已经在园子里坐了很久了。秋天夜里凉，我们老家有句话叫“白露深不露”。夜深了，二爷不要冻着了。没事儿。哎，秋菊啊，嗯，你去给我泡壶热茶来，要西湖龙井。
秋菊，这么好的月色，这么好的香茶，如果是在杭州，那可就不一样了。是啊，就单单缺好的曲调。哎，秋菊啊，你会唱曲吗？我，我只会唱家乡的小调。好啊，你会什么就唱什么吧。嗯<咳>，来，润润嗓子啊！不用了，二爷。这么晚了，谁还在花园里？嗯，那我唱了。好。走出门来一木浪荡，抬头看俺呀木浪荡。三条大路，嘿嘿一儿吼，嘿嘿一儿吼，走中间一马浪荡，浪嘚儿浪荡浪。嘚儿啷当，嗦儿来，努儿来，嘿嘿一儿吼，嗦儿来，努儿来，奴家的小情歌。好，好，好，好，唱的不错呀。是二爷吧？唱小曲儿的好像是秋菊。龙的龙灯下见八万难得二爷有这么好的兴致，我们走。哎。跟谁学的呀？啊，我们家乡有一个婆婆，是她教我的。哦，来。嗯、啊。哎，祥子啊，就是她。昨天晚上在后花园给二爷唱小曲、哦。秋菊啊，我来拿二爷的点心，你过来。来。是吗？哎，哎，瞧，他不就是秋菊吗？是啊。坐。就是二婆的那个丫头吧？对。秋菊。昨晚是你在后花园里唱小曲儿了，是二爷让我唱的。边上有没有人呢？嗯，没有。哎，父母心子闲话会淹死人，你还是小心点儿。是二爷叫我唱的，二爷对我好，只要二爷高兴，让我做什么都行。哎呀，你还是不懂，在大户人家做活儿。是非多，嗯。重阳节快到了，你去把庭院打扫打扫。这里有我伺候呢。啊、uh, ，二奶奶，点心来了。二爷呢？哦，二爷一早就出去办事了，见二奶奶还睡着，就没有吵醒二奶奶。哼，我哪里还睡得着啊？昨天晚上，二爷在后花园待了很久。还让秋菊给他唱小曲来着，有这事儿？嗯，他倒好，把我气得半死，自己倒听丫头唱小曲儿，肯定是秋菊自己要唱给二爷听的。嗯、秋菊啊我说你这丫头啊，你就是横竖看秋菊不顺眼。你在我身边待了多久了？他才来几天呀、啊？<笑>二奶奶，哟，<笑>大奶奶来了、啊。听丫头说你身体不舒服，我特意请郎中给你配了几帖冬虫夏草，好好补补身子。坐吧。哎呀。
，这府上总是有忙不完的事，我怎么坐得住啊？那当然了，大奶奶您是当家的，大忙人呢、啊。再忙啊，总会有不周到的地方。再说，这府上的丫鬟又多，又各有各的脾气，稍微调教不到，就可能惹出麻烦来。哎，秋菊怎么样？这丫头来的时间不长，二奶奶用的还顺手吧？不顺手又能怎么样呢？再说了，你大奶奶安排来的人，怎么会不顺手呢？啊，丫头嘛，就得调教。秋菊刚到不久，二奶奶可要好好的调教调教啊。秋菊现在已经是我房里的丫头了，我自然会调教的。又让大奶奶费心了。啊、那好，那好，二奶奶，算我多虑了。二奶奶，你可要保重身体啊！哟。大奶奶，您这是要走啊？您是大忙人，我可就不久留了。哼！啊啊怎么了，哐当一声，呃，哦，我我看到一只黄鼠狼，黄鼠狼，呃，真的是只黄鼠狼，尾巴有这么长，哎，你不是住在山里吗？连山猫都不怕，怕什么黄鼠狼？哎呦，脸都吓白了，我没见过这么大的黄鼠狼。真的，他一点都不怕人。那你怎么也不看看，这黄鼠狼是公的还是母的呀？哼这是你干的吧？错了就明说，把他给补上了。是想瞒过去吗？春兰，春兰，哎，把所有的丫头都给我叫来。是。跟我来。哎，好。这边请。哎嘿嘿。老太太，刘婆婆来了。<笑>老太太万福，<笑>坐坐坐。什么风又把你给吹来了？<笑>老太太，到你这儿来，自然刮的是吉祥如意风呗。<笑>到底是吃开口饭的，出口成章啊。<笑>老太太，庄稼老太爷。对嘉怡小姐的更帖十分满意，算命先生也说了，小姐和庄公子的生辰八字是天作之合，所以啊，庄老太爷想早点把成亲的日子定下来，这不，呃，特意让我来听听老太太的意思。美香啊，哎，去，快去把大奶奶请来。是。
。大奶奶，他们都来了，都给我站到这边来。奶奶，大奶奶，老太太她让你过。梅香，你也过来。这是什么？东平西进，这就是东平，大厅里的吉祥瓶，保平安的瓶。今天，有人却把它敲碎了一块，多不吉利呀、啊！重阳节前敲碎了瓶子，就难保平安了。家有家规，是谁打的？自己站出来，敢做敢当，该怎么罚自己罚。你们都过来看呢大碎花瓶已经是错了，还想瞒着？要不是我亲眼看见，这又成了一件无头案了。就这么盯着也没有认个错，谁在给你撑腰，给你壮胆啊？大奶奶，老太太让你过去一下。你去回禀老太太，说我现在没空。刘婆婆来了。说是要把成亲的日子定下来呢。春兰，你在这里给我看着，谁也不许替他求情，让他好好想明白了，到底错在哪儿？堂堂成家大院没有家法家规，那还了得？二奶奶，刚才我从正厅里过，听到秋菊在里面大叫了一声，她跟我说是被黄鼠狼给吓的。其实她怕什么黄鼠狼啊？我看她的脸都变了色，就估摸着肯定是出了什么事。原来啊，她是把花瓶打破了，被大奶奶逮了个正着，现在正在天井里面挨雨浇罚跪呢。哼，二奶奶，我。我说错什么了吗？你得意什么啊？这大房分明是要出二房的洋相，哼！打狗他也得看主人。小姐，小姐，小姐，啊、快去救救秋菊吧！秋菊她怎么了？哎呀，你别问了，快去看看就知道了。快呀！啊、好，走走。这一回真是他错了，你还护着他。你真的那么稀罕他呀？我谁都不稀罕。不管怎么说，这二房的丫头出了什么差错，也得由二房来管。凭什么他大奶奶来插手啊？哼，我找他去。二奶奶，这可使不得。大奶奶正在气头上，你这可是……他在气头上，我还在火头上呢。我早就看出来了，大房看二房什么都不是，看二房怎么都不顺眼。不行。我找老太太去。哎，哎，秋菊，你快起来，别跪在这儿啊！快起来啊！小姐，小姐，你别喊他了，是大奶奶罚他跪的、啊。大奶奶不发话，他是不会起来的。大奶奶，哎呀，大奶奶她在哪儿呢？大奶奶在老太太那儿呢。哦，走啊！我看大奶奶平时对秋菊还是挺好的，今天怎么这么凶啊？我看啊，大奶奶还不是全为了秋菊，说不定是冲着二方来的。嗯，哎呀，二爷回来了，快快快快走
，今天是怎么了啊？这么大声敲门，你们都没听见、啊？二爷，二爷，你可回来了？怎么了？家里出事了？哦，呃，没什么大事，呃，就是出去不小心打碎了一只花瓶，啊、东拼西进嘛，花瓶敲掉了一块。大奶奶一生气就动了家法。秋菊呢？哦，被罚跪在天井里。怪不得敲了这么半天也没人开门。大奶奶在哪？啊，在老太太那里。哦，二爷，你回来就好，回来就好啊。<笑>大奶奶，这花瓶打了就打了，秋菊也认错了。给他点颜色看看就行了，妈，这回我可要服你老人家的话，这次怎么着也得用家规来罚。东平西静受了损，这是什么时候？重阳节呀，怎么着也得用家法来惩治。东平西静不是一般之物，打破了呢，那秋菊是该罚，可是他也跪了这么长时间了嘛。你就原谅他了吧？你平时不是还蛮喜欢他的吗？平时喜欢是一回事，可这次啊，秋菊打碎了花瓶，不但藏着掖着吧，还想做手脚。哎，这胆子也太大了！哼，这丫头不给点厉害，恐怕以后啊……哎，大奶奶，你怕什么以后啊？二房的丫头自有我来调教，你这么大动干戈的，我还真怕你气坏了身子。二奶奶，这话可不能这么说。这丫头打破了东西，是该处罚。打狗还要看主人呢。二房的丫头也不是谁的出气筒。我在教训丫鬟，二奶奶非要往自己身上扯。妈，这你可都看见了。二嫂，你不要话中带刺。秋菊她是做错了，大嫂惩罚她没错。你言重了，这么说还是我的不是啦。妈，这您也是亲眼看见了，我二房在这屋里还有什么地位？哎，哎呀，好了好了，别吵了别吵了，家和万事兴，家和万事兴嘛。我说你们都到哪儿去了呢？原来，都在这热热闹闹的陪妈说话呀。<笑>你还晓得回来呀、啊？就你不想陪我说话。我这不是刚回来吗？你看。衣服都还没来得及换呢，饭都没吃呢。二哥，妈本来就是重男轻女的，你还净捡好听的说。哎，让我们这些做女儿的哪上得了台面呢？嗯，<笑>二爷，要不让厨房给你弄些点心吃？嗯，啊，谢谢大嫂。呃，刚才家里的事，我也听说了，那些丫鬟是该好好调教调教。何况是打碎花瓶这样的大错，我看呢，这规矩也做了。秋菊那丫头也知道错了，总不至于就这么一直跪下去吧？<笑>大嫂，你就全当这花瓶是我打碎的，饶他这一回吧。你看看，你看看，二爷都说话了，二爷可是难得回来哦，赏他个面子吧。重阳节前打碎花瓶，怎么说也是件大事。可气的是，秋菊这个丫头不但藏着掖着，还不肯认错，这在府里也是少见的。我只想借这件事，好好的调教调教这个丫头，也让府里的下人们都明白了，这丫头就是丫头，凡事啊都要有个分寸。哼，哼，大嫂，她就这脾气，你也知道。你就别往心里去啊，二爷，只要你心里明白就好。美香，哎，叫春兰把秋菊叫起来吧。哎，我这就去。这花瓶呢，打了就打了，重阳祭祖的事啊，可不能怠慢了。那就把我屋里的那个宋瓷青花瓶拿出来摆着。啊，妈，妈。您在说什么？我没听错吧？那只宋瓷青花瓶可是咱们家的传家宝。对啊，妈，我
，我也听你说过，那是老祖宗花了一万两银子在河南开封买的。既然是传家珍宝，那就把它摆出来，是宝吗？就让他的宝器呀、啊，好好的照照大家，保佑我啊，早日抱上孙子。<笑>哦，妈原来是这个意思啊，二哥，那可就看你的喽。<笑><笑>幸亏呀、啊，是二爷替你求情。二爷说，就算是他自己把花瓶打碎了，大奶奶这才作罢的。哈，你这丫头哪来的福分，让二爷这样袒护你？这回大奶奶是真的生气了。你既然打破了花瓶，就该早点认错啊！你平时不是很大度的吗？啊，非要闹出这么大的动静才罢休啊！哎，我看二奶奶也是添油加醋，硬是让大奶奶下不来台。这是。要是发生在翠竹身上，二奶奶更不知道要折腾成怎么样的天翻地覆呢。哎，我不是提醒过你的，在二房做事要多加小心。你就是不长心眼儿。来，喝碗姜汤，喝吧，趁热喝了啊。慢点，快喝吧。你呀。大奶奶，你洗洗脸，早点休息吧。春兰，嗯，你过来。你听到家里人都说些什么了？没有什么，事情都过去了，秋菊也认错了，你就别多想了。哎，我也不知道怎么了，总觉得心里有一股子火气，非要发出来才痛快。哼。其实也是自讨没趣，结果还是一样的不痛快。大奶奶，你这又是何苦呢？全家上下谁不知道大奶奶当家是最辛苦的？唉，我也是太认真了。人家二房的事情，与我有何相干？我去做这个恶人干什么？看来，我真要学学老太太。拿得起，放得下。大奶奶，别想那么多了。明天重阳节还有许多事情要忙呢。好吧，你先去睡觉吧。嗯还生气呢？我跟谁生气呀、啊？有你二爷在那里做好人，我里外不是人。哎，什么你呀、啊、我呀的，分那么清楚干嘛呀？不管是大房二房，不都是成家的女人吗？啊？你们男人就是站着说话不腰疼。我是不想让人家笑话我们二房嘛。哎，我们就说这二房吧。秋菊那丫头，是不是二房的？我这么做呀，也是为了顾及二房的脸面，总不能叫大嫂抓住这事不放吧？大嫂就是想给二房颜色看。哎呀，放心吧，凡事有我顶着呢。啊，<笑>你顶着？哼！我问你。那天晚上在后花园，秋菊是不是给你唱小曲儿了？是啊。怎么了？哼！为这事，大嫂还亲自登门来找过我，说是要提防秋菊这个丫头，要我好好瞧瞧她。有这事？那当然了，我没给她好脸色，一通给顶回去了。这下你明白了吧？什么才是真正的妇人之见？哎，好了
了好了，我们不说这些吧。啊，哎，今天老太太又在说要孙子的事了。那你还整天往外跑？我现在这不是回来了？啊？哎，香还没点呢。啊。毛手毛脚的，小心点。小姐，慢点呀，小心点哎，少东，我一直在这里等你。你找我有什么事吗？我俩真的就这么完了吗？有什么玩不玩的？我们本来就没什么呀。我知道你心里是喜欢我的。嗯，你怎么会这么想啊？那那不是一回事。在我心里，这就是一回事。我一直是想要娶你的。哎呀，少东，你别这样。我们只是一起长大、一起玩大的亲戚啊。玩大的，玩大的。我一直是想要娶你做老婆的呀。哎呀，你非要这么说，我就不想听了。你知道的。八字也测了，媒人也来了，亲也定了，父母之命、媒妁之言，现在说什么都不顶用了。佳怡，我求你了，你别这样，别人看见了可怎么办？我不怕别人看见，啊、我现在就娶你、啊，我现在就娶你，啊、我娶你，你你我现在就娶你，放开我，我娶你了，现在。小姐，你放开我啊！放手、啊哎哎哎！你这小丫头手劲还不小啊！祝少爷，你唱的是哪门子的戏呀、啊？佳怡，哎，佳怡。哎，小姐，你慢点儿。哎呀，哎，傻小子，还真是痴情的种啊！这程家的人，个个都不是省油的灯，哪个是好惹的，都势利的很。你要是真娶了佳怡，那姑奶奶的脾气也够你遭罪的。二奶奶，祝少爷，嗯，小姐说她已经是订了婚的人，不能再像从前那么随便了，就让我把这个八音盒还给你。祝少爷，小姐说她已经订婚，不能再像从前那么随便了，我把东西放下了。站住！他也太绝情了，他以为到了庄家就有好日子过了。回去告诉他，我把话搁在前头了，他这样会遭到报应的。哎、啊、呀，少东，你你这是犯什么傻？你这是干什么呀？人都不是我的了，我留着他有什么用啊？你这不是跟自己较劲吗？这么好的东西。你扔了我，我还舍不得呢
，姐，看见他，我心里就不是滋味。你要是觉得心里难受，就把他先搁在姐这里啊。嗯，这么贵重的东西，他也不配。好啦，别难过了啊！两条腿的蛤蟆找不着，两条腿的姑娘那可是有的是。大男人的犯不着这样，啊！这事儿不能就这么算了。他无情，我也无意，我不会让他好过的，我轻饶不了他。老太太，老太太。庄家老太爷亲自下聘礼来了。哦，庄家老太爷下聘礼来了。呃，今天是什么日子啊？呃，今天十八。庄老太爷真的下聘礼来了。嗯，大奶奶呢？大奶奶正陪着他在正厅说话呢。快去请二爷还有二奶奶。好，我这就去啊。<笑>庄稼是官宦人家，那是场面上的人物，嗯、我们可不能怠慢啊！不去！哎呀，那庄老太爷都亲自来了，你怎么能不去呢？我不认识什么庄老太爷的，说不去就不去。好了，别耍小性子了啊！我替你挑件体面的衣服，啊！我算老几呀、啊？这个家里有大奶奶张罗着就行了。你是二奶奶吗？二奶奶怎么能不去呢、啊？什么时候拿我当二奶奶了？这个时候想起我是二奶奶了。二爷，嗯、老太太又来传话，让你跟二奶奶赶快过去呢。好，我知道了，你先去吧。好了好了，就算是给我一个面子，好不好？哎呀，说不去就不去。哎这一百零八锭银元宝，图个吉利，请笑纳。<笑>若要发，不离八呀。张老太爷送这么重的礼，太见外了。啊、两家能够结成亲家，那可是犬子的福分呐、啊。我想挑个黄道吉日，把他们的婚事给办了。老太太意下如何？就由庄老太爷安排吧。你怎么不明事理呀、啊？你，哼，又是我的不是了。那你那个妹妹呢？她喜新厌旧、玩弄少东的感情，说甩就甩。你这个当哥哥的怎么不说话了？你还在听你的宝贝弟弟打抱不平啊？你自己说，少东哪一样能和人家庄公子比啊？哼，小肚鸡肠，你不去啊，我还不请了。嗯、哎，你也不能去。哼、哎，你,你,、哎、你,你不能去。你给我让开！就不让！你还反了你！让开！你你,你啊！哎呦！你翠竹，哎，来了！二奶奶，告诉大奶奶，给我备轿，我要回娘家。大奶奶正在陪客人呢。你还是不是我丫头了？叫你去你就去。是。我们家姑娘的嫁妆。早就准备好了，十分体面。庄老太爷，就尽管放心吧。早就听说程家有一个精明能干的大奶奶，今日一见，果然是耳听为虚，眼见为实啊。<笑>过奖了，多谢庄老太爷。<笑>年伯大人在上，恕小侄失礼了。哦，免礼免礼
。娘<笑>穆大人，请。娘穆大人，你看，这上面这些木头啊，一共是八八六十四根正宗楠木，都是家父从深山老林里面运出来的。你再看这上面的雕花，好，这边请。大人，你小心。还有呢，翡翠手镯两对，夜明珠两颗，玛瑙九具一套，白玉如意一对，珍珠项链十串，绫罗绸缎六十匹，麝香香囊四只。你看，嗯。到底是大户人家，佳怡这次的婚事，在族里算得上风光体面了。嗯，翠珠，啊，你站在那儿干什么？回老太太，二奶奶让我告诉大奶奶，说要备轿，她要回娘家去。这么大的事，她又在唱哪出啊？老太太，这事我可不太好办。哎，要不还是让二爷处理吧。你呀，去陪陪庄老太爷吧。嗯，我找二爷去二房看看。哎，嗯。你送我这么贵重的礼，我拿什么还你啊？老太太，我这是孝敬你的，只要你喜欢，我就算呐，没白忙活了。嗯，<笑>多懂事的孩子，那我就不客气了，收下啊。哎，哎妈，嗯，你还不知道吧？少东啊，可是在心里一直喜欢着佳怡呢。<笑>前几天，他还送给佳怡一个，八音盒哦，德国进口的八音盒。哎呦，佳怡喜欢的不得了。<笑>少东今年多大了？哦，啊、我我属马，正好比佳怡大两岁。妈，我们娘家虽然比不上人家庄家那么有权势。可也是远近闻名的大户人家了。少东呢，也算是您看着他长大的，这样知根知底、亲上加亲，岂不是更妥帖、更放心？说的是啊，嗯。可是，庄家提的这个事在先，而且，庄家的大管家也送了礼。也托了媒人来说亲，不好回绝呀。妈，那不是还要测八字吗？那万一……老太太，我对佳怡可是真心的，佳怡也喜欢我，您老舅大慈大悲，成全我们吧。那就这样吧，嗯，不是还要测八字吗？嗯，那不管是庄家也好，住家也好，嗯、咱们。测了八字再看，二奶奶，你看妥吗？妥、啊。<笑>回头啊，再给二爷过过目。呃，有这必要吗？平常的府上开支都是你大奶奶掌管的。二爷不在家也就算了，既然二爷回来了，请他看一看，让他知道一下府里的开销。啊，还是大奶奶想的周到。当二爷一回来，我就拿去给他过目。嗯，大奶奶。嗯。呃，陈管家，有事啊？那个算命的先生我已经找来了。啊，那你就回禀老太太，定个好日子吧。我刚从老太太那儿出来，老太太说，要把祝少东的八字一起算。怎么会想到祝少东呢？
那肯定是二奶奶的意思呗。朱少东还送给老太太一个稀世如意。行了，别说些不沾边的事，就按老太太意思办吧。大奶奶，不是我说话不沾边啊，二奶奶是想撮合这件事情，她要撮合她的弟弟和佳怡小姐，她是有目的的，她是想……你是二奶奶肚里的蛔虫啊，二奶奶的心思你都知道。哎。大奶奶，不是我话多，二奶奶这么做，就是为了对付你大奶奶。我可告诉你啊，别把我给扯进去。嘉怡小姐的婚姻大事，关系到她的终身，你去告诉那个算命先生，千万不可胡说八道。你就放心吧。这满府的人都知道我的婚事，可偏偏就是瞒着我。这事怎么能瞒得了你呢？我这不是特意来告诉你的吗，大嫂？我真的不想这么早就谈婚论嫁的，你就帮我推了吧。哎、我的大小姐，你也不小了。按照古礼呀、啊，男子二十就入冠，女满十五就积礼，儿女到了十三四岁啊，家里就关心他的婚姻大事了。像你这样的名门闺秀。早就有大户人家来上门提亲，要不是老太太左挑右拣的，怕是早就嫁出去了。这次庄家能这么诚心诚意的来提亲，实在是件大好事啊！可是，我对庄府一点都不了解，我真的不想这么早就嫁，我不想走。难道你心里真的装着朱少东？啊啊，没有没有，我心里谁也没有。这男婚女嫁，实在是人生的一件大事。作为一个女人，能找到一个好男人，就是一辈子的福气。像妹妹这样的大家闺秀，难道要嫁给一个游手好闲、整天在赌场上混日子的人吗？嗯、这次啊，老太太答应庄家，一来是庄家与程家门当户对，二来听说那个庄公子啊，是一个知书达理。远近闻名的才子呢？嗯，是啊，哪个女人不想嫁个好男人啊？可是，像大哥、二哥这样的好男人，实在是太少了。那就测个八字，认命吧。好啊。<笑>啊，姐，真的要测八字啊？那我那玉如意不是白送了？要不是那玉如意啊，怕测八字也轮不到你。庄家财大气粗的，别说是老太太了，我要是有个女儿啊，也会嫁给人家庄公子。姐，你怎么也这么说呢？连你都这么说，那我还好了好了，看你这猴急的样，不是还没测八字吗？谁的八字和佳怡的相合，不是还不知道吗？嗯、老太太。上庄有个魏瞎子，掐耙子特别准，整个徽州方圆百里，哎，就属他最神了。怎么个准法？请魏瞎子测字算命的人是不计其数，哎，他从来可没有失过手啊。谁家的小媳妇儿，你只要给他一个八字。他就能测出哪年怀上生男还是生女，谁家丢个东西，你只要给他一个字，他就能测出这个东西掉在什么方位，你顺着这个方位去找，准能找到。那不成了活神仙了？哎，二奶奶，你这话没错，大伙儿都这么叫他的。哎，有一回啊，上庄一户人家的水牛不见了。事主是到处找，方圆几十里他都跑遍了，连个影子都没有。这瞎子一掐呀，说：“不用找了，找也白找。一个月内呀、啊，这头水牛他自己会回来的。哎呦，您看，他他他他他自己能回来？哎，这能相信吗？”陈管家，您就别卖关子了。哎，那瞎子他还说了。那头水牛不仅自己会回来，嗯，还会带着一头小牛犊回来，这也太悬了吧！哎，老太太
，还真那么悬呐、啊！半月以后，这施主已经把这事给忘了。有一天晚上，二更时分，他听到长院里有牛叫啊，哞哞！他一听这声音怎么这么熟啊？就长了灯，跑出去一看呐、啊，哎呦，那长院里！那水牛自己回来了，在后面还真跟了一头小牛犊呢，还喘着粗气呢。他一掐指头一算日子，嘿嘿，不多不少，正好一个月。啊、太神了，<笑>简直是活神仙嘛！这我就不明白了，怎么会来了一个小牛犊呢？这我也不知道了，老太太，等喂瞎子来了，你就拿这事问他。嗯。这庄公子的耕帖不是早就来了吗？啊，早送来了。少东的呢？啊，也早准备好了。好，我们呢，谁的话都不信，就信八字，这是天命。老太太明鉴呐、啊。掐个八字啊，大家安心。当初大爷二爷，不是也算过命吗？<笑>是是是。你瞧瞧。现在不是和和睦睦、平平安安的吗？老太太说的是啊魏师傅，这边这边这边，小心啊！你就好好算、嗯、啊，好好的说。嗯、哎哎，小心小心！嗯、哎，这边啊,啊，我们东家啊，亏待不了你的。啊、来，哎，来来来，哎，这边请，这边请啊！哎哎，椅子在这儿，在这儿。哎哎哎哎哎哎哎哎哎！啊，春兰，到我房间把上好的猴魁给魏师傅沏上。翠竹，去把二爷从杭州带回来的一品斋点心拿来给魏师傅尝尝。是。二位夫人真是太客气了，太客气了。魏师傅，都说你是活神仙，这活神仙道，城府当然要厚待了。是啊，魏师傅，你今天难得来一次，也让我们见识见识活神仙。过奖过奖，我魏某不过是吃百家饭而已，岂敢以活神仙自居啊？哎，茶来了，茶来，搁这儿啊。<笑>那这是点心一个是祝少爷的八字，一个是庄公子的八字，呃，还有一个大小姐的八字，<咳>我都记下了。魏师傅，如果是我弟弟少东的八字和小姐的八字相合，那城府和祝府可就是亲上加亲了。<笑>二奶奶说的是，说的是<笑>二奶奶说的不错，这祝公子的八字和大小姐的八字要是相合，那就是亲上加亲，喜上加喜，当然好了。这婚姻说的就是个缘，缘呢就是缘分，缘分就是命了。我们大小姐的姻缘可是老太太最上心的，不管是祝少爷还是庄公子，魏师傅你就尽管测吧，测好了府里自然会有重赏的。呃，嗯，祝少爷
，也如生下五日生之命。诸少爷命里是五行均衡，日柱甲木，以土为财，身旺财旺。嗯，诸少爷的命还是不错的。<笑>哎呀，魏先生，都说你是活神仙，今天我算是见识了。<笑>哎，管家，哎，还不快赏魏师傅？哎，二奶奶还没算完呢。啊，对呀、啊，那庄公子呢？庄公子命中金旺火旺。金为日主，嗯，是有客有官，嗯，逢官必客，逢客必官，嗯，时运一到，官运亨通，大树一倒，哈哈，那就派上大用场啦，栋梁之才呀、啊！<笑>这个庄公子的命也很好啊<笑>，魏师傅，这两个人的命都好，那岂不是？二奶奶，府里的大小姐的八字还没有测呢。对呀、啊，唯有佳怡的八字才是最最重要的。<笑>那就快测。小姐年干属木，年支为卯。嗯，要把这祝少爷是年干属金，年支为酉，此为嗯天干相克，地支相冲。哎呀，祝少爷和小姐命里犯冲啊！这这不会有错吧？嗯。二奶奶，你这是不相信我？我不是夸口，我为某人算命，从来没有错过。啊，我也就随便说说。你再看看小姐和庄公子呢？庄公子日干为鬼，鬼属水。小姐嘛，日干为甲，甲属木，水木相生，水清木秀，有道是财得地利，一生享福，此为命相大大吉呀、啊！这是良缘相合，呃呃。天赐良缘呐、啊！那，陈管家，哎，为师傅远道而来，一定要重赏啊！是是，那就多谢了，多谢。佳怡，佳怡呀，大嫂，哟，这鸳鸯绣的真像在河里游啊！好绣工，越绣越好了。我这绣工还不是跟大嫂学的吗？哎<笑>，嗯，大嫂，看你今天的脸上这么喜气，是不是有什么喜事啊？喜事，当然是喜事了，还是你的喜事。看看，<笑>嗯，庄公子日干为鬼，鬼属水。小姐日干为甲，甲属木，水木相生，水清木秀，倒是才德地利，一生享福。嗯，庄公子和佳一小姐的命相为上上大吉，两人是天赐良缘，此为良缘相合的一对儿啊！<笑>看，老太太也看了帖子，笑得嘴都合不拢了。这下老太太总算放心了，佳怡，你这婚事，大嫂一定会替你操办的体体面面、风风光光的。嗯啊，<笑>姐，这事就这么定了？那还能说什么？我找老太太去
，测八字就是老太太的主意，现在都板上钉钉了，找谁说也没有用。那我去找佳怡，我看看她是怎么说的。佳怡又能说什么呀？母命难违，老太太肯定是认命了。那个魏瞎子颠来倒去的测，算是把你俩的八字给对瞎了。好了，少东，来，回头姐姐再给你找一个更好的啊。姐，这些年我使尽了办法，讨他的好，讨成家每个人的喜欢，我哪点比不上那个庄公子？啊？我不信命，我不甘心，我得不到的，别人也休想得到。少东，你可千万别做傻事啊！你别忘了，你姐还捏在人家手里呢。不管怎么样，这事儿我就是不认。少东，少东，你不认又有什么办法？现在更贴都换了，生米就要煮成熟饭了。听话啊，姐，你一定要想想办法帮我啊！我知道你疼我，你不能看着别人踩我，人家踩我，你脸上也无光。姐，你一定要帮我。我现在还怎么帮你啊？姐，你可以让姐夫出来说话呀。姐夫是府里的男人，你无论如何也要让姐夫出面说话，啊。梅香啊，哎，把这个给我放到阁楼去。老太太，你这么喜欢他，为什么要收起来呢？看着他。总觉得亏欠了二房的。哎呀，眼不见为净吧？是。大奶奶，嗯、那个喂瞎子呀，一点酒量都没有，三杯酒下肚啊。就醉得像一滩烂泥，整整睡了一天才醒过来。<笑>林爽走了，走了。他不是喝醉了吗？怎么走的？他根本就不瞎。二爷啊，哎，你先下去吧。哎，雨，才几天，不认识啦？不在屋里待着，站在这儿干什么？等你呀、啊！我每天都站在这里等，没想到吧？望眼欲穿，看你这身土。啊、哦，好好，谢谢。累了吧？走。二爷、嗯，这次去青云山可顺利啊？嗨，那个木材行老板，听说我要办分行，高兴的不得了。他那里人工便宜，又省了运输费，就地取材，互惠互利，真是一举两得。你呀，现在生意真是越做越精了。难道你不喜欢吗？嗯。嗯。秋菊。还不去给二爷泡一杯茶？哦哦，还有，叫厨房做些好吃的拿过来。来，哎，我先给老太太请安全啊。哎，二爷，你等等。怎么了？二爷，干什么呀？有什么悄悄话，非得把门关上？我去去就来啊！二爷。
这次，你可要给我做主啊！出什么事了、嗯？你没回来之前，我的天都要塌了！什么事这么严重啊？就是少东跟佳怡的事。哎，我还以为什么事呢？哎，怎么样了？前天，老太太从上庄请来个喂瞎子来测八字。测八字，嗯，怎么说的？说少东和佳怡的八字是天干相克，地支相冲。哎呀，那可就麻烦了。是啊，那那个庄公子呢？哼，嗯，既然这样，就按八字说的办，也就是了。什么是不是的？少东急得都要发疯了，你能不管？好好好！哎呦，没想到少东对佳怡还挺痴情的。这次啊，少东可是一条道走到黑了。他是我的亲弟弟，又是你的亲内弟，你不管怎么行啊？那你让我怎么管？老太太说说去，叫他把庄家给退了。那怎么行、啊？答应了再反悔。我们程家什么时候出尔反尔了？我不管，反正今天把庄家给退了。你，我倒是觉得呀、啊，佳怡嫁到庄家没什么不好的。我们祝家有什么不好？人家看我的笑话，你也不帮我。谁看你笑话了？还有谁？大奶奶，大嫂跟这事有什么关系啊？你怎么把大嫂也给扯进来了？怎么没关系啊？在这个家里，他当家，他管事，哪句话我说了算？哪件大事我沾上边了？哼、哎！你，哎呀，二姨，佳怡要是跟少东成了，那我身边也多个人，二房的地位也不会像现在这个样子了。你就帮帮我吧！你还真的在在打这个小九九啊，二爷！我觉得大嫂主事，没什么不好。就说这个家，男人都在外面，家里一摊子事儿都是大嫂处理的有条不紊。哎，咱们就说妈的六十大寿吧，啊，办的是热热闹闹、轰轰烈烈的。可是大嫂呢，张罗的一点都没乱。哼，家里上上下下哪个不服啊？我就不服！你，哎呀，你这是你这是妇人之见！我就妇人之见，怎么了？你是不是老早就看我不顺眼？我我不和了呵呵、哎！你闹也没用！我跟你说，佳怡的婚事，老太太做主，我们最好少操这份心。你这事都不帮我，你还能帮我什么事啊？干什么？还快进去！哦